ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అక్షర మెడికేషన్స్ మీరు మేము చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని పొందడానికి తప్పకుండా బెల్ ఐకాన్ పై ప్రెస్ చేయండి మరి ఇంతకు ముందే చెప్పుకోవడం జరిగింది పదహారు వందల నుంచి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం వరకు జరిగిన చట్టాలను రెగ్యులేటింగ్ చట్టాలు అంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు వచ్చే చట్టాలను అన్నింటినీ కూడా కౌన్సిల్ చట్టాలు అంటారు ఒకటే మాట కౌన్సిల్ చట్టాలు ఇక యాభై ఎనిమిది అయిపోయింది మనం అరవై ఒకటి గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో చేసిన చట్టాన్నే మనం ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ కౌన్సిల్ల చట్టం అనే పేరుతోటి పిలుస్తాము మరి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ కౌన్సిల్ల చట్టం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి అనేది మనం ప్రధానంగా చూస్తే అండి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటో సంవత్సరం కౌన్సిల్ చట్టం వల్ల భారతదేశంలో ప్రధానంగా మనకి తంతి తపాల వ్యవస్థను తంతి తంతి తపాల వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ ఒక్క ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్తే పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడవ సంవత్సరంలో ఒక రెగ్యులేటింగ్ చట్టాన్ని చేయడం జరిగిందండి ఫ్లాష్ బ్యాక్ పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు యాభై ఎనిమిది కాదు ముప్పై మూడు కాదు పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడవ సంవత్సరంలో చేసిన ఒక రెగ్యులేటింగ్ చట్టం ద్వారా భారతదేశంలో రైల్వేలను ప్రవేశపెట్టారు ఈ చట్టం ద్వారా భారతదేశంలో రైల్వేలను ప్రవేశపెట్టారు ఆ మొట్టమొదటి రైలు అనేది భారతదేశంలో బాంబే టు తానే వరకు ప్రయాణించింది ఆ రైలు పేరు ఏం పేరు అంటే పెయిరీ క్వీను ఆ రైలులో ప్రయాణించిన వ్యక్తుల సంఖ్య నాలుగు వందలు ఆ రైలులో ఉన్న రైలు పెట్టెలు ఐ మీన్ బాక్సుల సంఖ్య నాలుగు ఆ రైలును లాగిన అంటే ఆ రైలును ముందుకు తీసుకువెళ్ళిన ఇంజన్ల పేరు సింధు సాహిబు సుల్తాను అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఇది బాంబే టు తానే వరకు మొత్తం ముప్పై నాలుగు కిలోమీటర్లు లేదా ఇరవై మైళ్ళ దూరం మొట్టమొదటి రైలు నడిచింది భారతదేశంలో అయితే భారతదేశంలో రైల్వేలను ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు అంటే డల్హౌసి ఇతను రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఇక తదితర విషయాలు వేరే మీరు నేర్చుకుంటారు సో పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు రెగ్యులేటింగ్ చట్టం ద్వారా భారతదేశంలో రైల్వేలను ప్రవేశపెట్టారు ఓకే మరి దీనికి దీనికి సంబంధం ఏమిటి అంటే భారతదేశంలో మొట్టమొదటి రైలేమో ఈ చట్టం ద్వారా ప్రవేశపెడితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి రైలు ఈ చట్టం ద్వారా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇందులో భాగంగానే చిత్తూరు జిల్లాలోని పుత్తూరు నుండి రేణిగుంట అనే రెండు ప్రదేశాల మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మొట్టమొదటి రైలు ప్రయాణించడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి అదే మాదిరిగా ఇక్కడ కొత్త తరహా విషయం ఏంటంటే భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఫోర్టు ఫోలియో పద్ధతిని కూడా ఈ కౌన్సిల్ చట్టం ద్వారానే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఫోర్ట్ పోలియో పద్ధతి అంటే ప్రభుత్వంలో ఉండే వ్యక్తులకి ఐ మీన్ ఎన్నికలలో గెలిచి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన వ్యక్తులకి మంత్రి పదవులను కేటాయించే విధానాన్ని ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క శాఖను కేటాయించే విధానాన్నే మనం పోర్ట్ పోలియో పోర్టు పోలియో విధానం అనే పేరుతోటి పిలుస్తున్నాము ఇలాంటి పోర్టు పోలియో విధానం కూడా పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటో సంవత్సరం నాటి కౌన్సిల్ చట్టంకు కౌన్సిల్ చట్టంలో భాగంగానే ప్రవేశపెట్టారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇక ఈ రకంగా మనం రాజ్యాంగ పరిణామ క్రమం దశలు అనేది చెప్పుకుంటా వెళ్తా ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చెప్పుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదవ సంవత్సరం నాటి చట్టం ఇక ఆ చట్టం చెప్పుకోవడానికి ముందు మనం భారతదేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమాన్ని కొంత స్పృశించుకోక తప్పదు ఎందుకంటే రాజ్యాంగ చరిత్ర నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి అందులో భాగంగా మనం చూస్తే అండి భారతదేశ రాజ్యాంగ చరిత్ర అనేది కొంత మన స్వాతంత్ర ఉద్యమంతో కూడా ముడిపడి ఉంటుంది భారత రాజ్యాంగ పరిణామ క్రమాన్ని బీసీ రావత్ ఆరు దశలుగా వర్గీకరిస్తే అదే మాదిరిగా ఆర్సి మజుందార్ భారతదేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమ చరిత్రను మూడు దశలుగా వర్గీకరించాడు మరి భారతదేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమాన్ని మూడు దశలుగా వర్గీకరించారు మరి మొదటి దశ రెండవ దశ మూడవ దశ అనుకుంటాము మొదటి దశ మితవాద జాతీయవాద దశ రెండవ దశ అతివాద జాతీయవాద దశ మూడవ దశ గాంధేయవాద దశ లేదా గాంధీ యుగం గాంధేయవాద దశ లేదా గాంధీ యుగం ఇక మితవాద జాతీయవాద దశ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు 
పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఐదు వరకు మరి అతివాద జాతీయవాద దశ పంతొమ్మిది వందల ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇక గాంధీ యుగం వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఇక మితవాదులు ఎవరు అంటే ప్రార్థన అభ్యర్థన నిరసన అనే పద్ధతులను అవలంబించేవారే మితవాదులు మరి ఈ మితవాద నాయకులు ఎవరెవరు అంటే దుర్గాబాయి డి దాదాబాయి నవరోజీ డబ్ల్యూసి బెనర్జీ మదన్ మోహన్ మాలవ్య ఫిరోజ్షా మెహతా ఈ వ్యక్తులను అందరినీ కూడా మితవాదులు అంటారు వీళ్ళు ఏ పనిని చేసినా ఐ మీన్ బ్రిటిష్ వారి నుంచి ఏ రకమైన అంశాన్ని ఆశించినా కూడా దానిని ప్రార్థన అభ్యర్థన నిరసన అనే పద్ధతులలో అవలంబించేవారు ఇక వీరి విధానాలను బ్రిటిష్ వారు ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు సో ఆ సమయంలో ఈ విషయాలన్నింటినీ గమనిస్తున్న భారతీయులు ఏం చేశారు అంటే మన భారతదేశం మన స్వాతంత్రం మీరు వాళ్ళని బతిమిలాడడం ఏంది వారు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిందే మనం వాళ్ళని బతిమిలాడి కాదు తీసుకొని తీసుకునేది వాళ్ళని ఏమంటే బలవంతంగానైనా లేదా వారిని శారీరక పైన దాడి చేసైనా కూడా అవలంబించాలి అనే ఉద్దేశంతో కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను అనే విధానంలో మనం భారతదేశ స్వాతంత్రాన్ని పొందాలి అని భావించే వారినే అతివాదులు అంటారు ఆ అతివాదులు నడిపిన భారతదేశ స్వాతంత్రోద్యమ దశనే అతివాద జాతీయవాద దశ అంటారు అతివాదులు ఎవరెవరు అంటే లాలా లజపతి రాయ్ బిపిన్ చంద్రపాల్ మరియు బాలగంగాధర్ తిలక్ అరవింద్ ఘోష్ ఇలాంటి వ్యక్తులను అందరినీ కూడా అతివాద జాతీయవాద నాయకులు అంటారు ఇక గాంధేయ యుగం లేదా గాంధీ దశ అంటే ఈ దశను గాంధీ ఒక్కడే తన మీద వేసుకొని ముందుకు నడిపించడం జరిగింది ఈ రకంగా ఈ మూడు దశలుగా వర్గీకరించడం జరుగుతుంది సో మరి మనం చెప్పుకునే రాజ్యాంగ చరిత్రకు దీనికి సంబంధం ఏమిటి అనేది గమనిస్తే ప్రధానంగా పంతొమ్మిది వందల ఐదవ సంవత్సరం నుంచి అతివాద జాతీయవాద దశ స్టార్ట్ అయింది ఇందులో భాగంగా ఏం జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఐదవ సంవత్సరం జూలై నెల నాలుగవ తారీఖున బెంగాల్ను విభజిస్తూ లార్డ్ కర్జన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశాడు ఆ ఉత్తర్వులు జారీ చేయగానే కొన్ని రోజులకే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఐదు ఆగస్టు నెల ఏడవ తారీఖున ఒక ఉద్యమం ప్రారంభమైనది ఆ ఉద్యమమే స్వదేశీ ఉద్యమం ఆ ఉద్యమానికి వందే మాతర ఉద్యమం అనే పేరు కూడా పెట్టడం జరిగింది వందే మాతర ఉద్యమం అనే పేరు ఎందుకు పెట్టడం జరిగింది అంటే బంకించంద్ర చటర్జీ రాసిన మదర్ల్యాండ్ అనే గ్రంథంలో మట్ట అనే సంకలనంలో సన్యాసుల తిరుగుబాటు గురించి వివరించే సందర్భంలో బంకించంద్ర చటర్జీ గారు వందే మాతరం అని రాయడం జరిగింది మరి వందే మాతరం అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి అంటే మాతృభూమికి వందనం అనే అర్థం అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఇక స్వదేశీ ఉద్యమం అంటే బాగోలేదు అనేసి వందే మాతర ఉద్యమం అంటే ఎఫెక్ట్గా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఈ ఉద్యమానికి వందే మాతర ఉద్యమం అనే పేరు పెట్టడం జరిగింది ఇక ఈ వందే మాతర ఉద్యమం పంతొమ్మిది వందల ఐదు ఆగస్టు ఏడు నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఈ ఆగస్టు ఏడును మన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం జాతీయ చేనేత దినోత్సవంగా ప్రకటించడం జరిగింది అందులో భాగంగానే ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు ఏడవ తారీఖున జాతీయ చేనేత దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ఇక ఈ రోజున వందే మాతర ఉద్యమం ప్రారంభమైనది ఇక బెంగాల్ విభజన పంతొమ్మిది వందల ఐదు అక్టోబర్ పదహారు నుండి అమలులోకి వచ్చింది మరి పంతొమ్మిది వందల ఐదు అక్టోబర్ పదహారు నుండి అమలులోకి వచ్చిన ఈ బెంగాల్ విభజన మరి భారత రాజ్యాంగ చరిత్ర మీద ఏ రకంగా ప్రభావితం చూపించింది అని చూస్తే భారతదేశంలో ఉవ్వెత్తిన స్వాతంత్రం ఎగిసిపడుతుంది స్వాతంత్ర ఉద్యమం ఎగిసిపడుతుంది దీనిని అణచాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే భారతీయులలో అనేకతను సృష్టించాలి భారతీయులలో వాళ్ళకు వాళ్ళకు గొడవలు పెట్టాలి అదే టైంలో ఎవరైతే ప్రభావిత వర్గాలు లేదా ఎవరైతే డామినేట్ వర్గాలు ఇట్లా రెండు రకాలు ఉంటారో వీళ్ళకు కొన్ని వాళ్ళకు కొన్ని అధికారాలు ఇచ్చి వాళ్ళ మధ్యన భేదాలు సృష్టిస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు వాళ్ళే కొట్టుకుంటారు అనే ఉద్దేశంతో బ్రిటిష్ వారు ఉండడం జరిగింది అందులో భాగంగానే బెంగాల్ను కూడా విభజించారు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాము భారతదేశంలో ఉన్న ఐదు వందల అరవై రెండు స్వదేశీ సంస్థానాలలో అన్నింటిలోకి వెళ్ళాలి పెద్దది బెంగాల్ సంస్థానం మరి అలాంటి బెంగాల్ సంస్థానాన్ని ఎందుకు విభజించవలసి వచ్చింది అంటే బెంగాలులోని ప్రజలు చాలా ముందుంటారు చాలా స్వాతంత్రులు చాలా ముందు చూపగలవారు అందుకనే అంటారండి భారతదేశంలో బెంగాల్ రాష్ట్రం ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఏం జరగబోతుందో 
అది బెంగాల్ రాష్ట్రం ఈరోజే ఆలోచిస్తుంది అంటే బెంగాల్ రాష్ట్రం ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఆ విషయాన్ని ఈరోజే ఆలోచిస్తుంది అని చెప్తుంటారు అంటే అర్థమైందండి ఇది అడ్వాన్స్ ఉంటుంది అని మరి అలాంటి బెంగాల్ విభజించినాం అనుకో ఉద్యమం అనేది రాకుండా చేసినాం అనుకో బాగా ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో బెంగాల్ విభజించారు లార్డు కర్జన్ గారు దానికి వ్యతిరేకంగా పరిణామాలు జరిగాయి మరి వీళ్ళందరినీ మళ్ళీ ఇంకా గొడవలు చేస్తూ ఉన్నారు మరి వీళ్ళని శాంతింప చేయాలంటే ఏం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో మింటో మార్లే సంస్కరణల చట్టం అనే ఒక చట్టాన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది మరి మింటో అనే వ్యక్తి ఏమో బ్రిటన్ వ్యక్తి మాంటింగ్ అనే వ్యక్తి ఏమో నాటి భారతదేశ వ్యవహారాల మంత్రి అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మింటోను మింటోను నియోజకవర్గాల విభజన పితామహుడు అనే పేరుతో పిలుస్తారు నియోజకవర్గాల విభజన విభజన పితామహుడు అనే పేరుతో పిలుస్తారు మింటోని అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి ఈ మింటో భారతదేశంలో ముస్లింలకు ప్రత్యేకంగా నియోజకవర్గాలు కేటాయించాలి అని చెప్పి చట్టాన్ని చేయడం జరిగింది ముస్లింలకు ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలు కేటాయించడంతో పాటు సిక్కులకు కూడా ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలను కేటాయించాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మింటో అందుకనే మత ప్రాతిపాదిక నియోజకవర్గాల పితామహుడు ఎవరు అంటే మింటో అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈయన నాటి బ్రిటిష్ గవర్నర్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మాంటింగ్ అనే టైం ఏమో నాటి భారతదేశ వ్యవహారాల మంత్రి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో మింటో మార్లే సంస్కరణ చట్టం అనేది తెర మీదికి తీసుకొని రావడం జరిగింది ఇలా జరుగుతున్న సమయంలోనే పంతొమ్మిది వందల పదకొండవ సంవత్సరంలో మరొక ముఖ్యమైన పరిణామం జరిగింది ఆ ముఖ్యమైన పరిణామం ఏమిటి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఐదులో బెంగాల్ విభజించారు అది అలానే ఉంది ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది ఇలా జరుగుతున్న సమయంలోనే పంతొమ్మిది వందల పదకొండవ సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల పదకొండవ సంవత్సరం డిసెంబర్ నెల ఇరవై ఏడవ తారీఖున బెంగాల్ను విభజన రద్దును చేయడం జరిగింది బెంగాల్ విభజన రద్దును చేయడం జరిగింది ఎవరు ఎవరు చేయడం జరిగింది అంటే రెండవ హార్డింజ్ అనే వ్యక్తి ఈయన బెంగాల్ విభజన రద్దు చేయడం జరిగింది ఇదే రోజున భారతదేశ రాజ్యాంగ చరిత్రలో భాగంగా ఇంకా కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలు జరిగాయి మొట్టమొదటి అంశం ఏమిటి అంటే అలాంటి సంఘటనలలో మొట్టమొదటి అంశం ఏంటిదంటే భారతదేశ జాతీయ గీతాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా పాడడం జరిగింది అంతకంటే ముందు జాతీయ గీతాన్ని ఎవరు పాడలేదంటే పాడారు కానీ అధికారికంగా పంతొమ్మిది వందల పదకొండు డిసెంబర్ ఇరవై ఏడున జరిగిన ముఖ్యమైన పరిణామాలలో మొట్టమొదటి పరిణామం జాతీయ గీతం జనగణమనను మొట్టమొదటిసారిగా అధికారికంగా పూర్ణిమ బెనర్జీ అనే మహిళ పాడడం జరిగింది ఇదే సంవత్సరంలో బెంగాల్ విభజనను రద్దు చేయడం జరిగింది ఇదే సంవత్సరంలో బ్రిటిష్ యువరాజు బ్రిటిష్ యువరాజు ఐదో జార్జ్ తన సతి సమేతంగా భారతదేశానికి రావడం జరిగింది ఇదే సంవత్సరం ఇదే తారీఖున భారతదేశ రాజధానిని కలకత్తా నుంచి ఢిల్లీకి మార్చడం జరిగింది కలకత్తా నుంచి ఢిల్లీకి మార్చడం జరిగింది మీ అందరికీ తెలుసు ప్రస్తుత భారతదేశ రాజధాని ఏమిటి అంటే న్యూఢిల్లీ అని చెప్తారు కొందరు ఢిల్లీ అని చెప్తారు సరే మనం కాంపిటేటివ్ ఓరియంటేషన్ దృష్టిలో చూస్తే ఢిల్లీ వేరు న్యూఢిల్లీ వేరు భారతదేశ మొట్టమొదటి రాజధాని పాటలిపుత్రం పాటలిపుత్రం భారతదేశ రెండవ రాజధాని కలకత్తా భారతదేశ మూడవ రాజధాని ఢిల్లీ భారతదేశ నాలుగవ రాజధాని న్యూఢిల్లీ ఓకే మరి కలకత్తా నుంచి ఢిల్లీకి ఎప్పుడు మార్చారు పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో మార్చారు మరి ఢిల్లీ నుంచి న్యూఢిల్లీకి ఎప్పుడు మార్చారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ఫిబ్రవరి నెల ఇరవైవ తారీఖున మార్చారు ఇక ప్రస్తుత భారతదేశ రాజధాని మరియు భారతదేశ నాలుగవ రాజధాని ఎన్ ఎన్నవది అంటే ఏంటిది అంటే న్యూఢిల్లీ న్యూఢిల్లీ ఎన్నవది అంటే నాలుగవది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఈ రకంగా పంతొమ్మిది వందల పదకొండవ సంవత్సరంలో ఈ రకమైన అంశాలన్నీ కూడా జరగడం జరిగిందండి ఇక ఈ రకంగా ముందుకు వెళ్తున్న సమయంలో రాజ్యాంగ చరిత్ర పరిణామ క్రమం అనే కాన్సెప్ట్లో పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో ఒక చట్టాన్ని చేయడం జరిగింది ఆ చట్టం పేరే మనందరికి తెలిసిన చట్టం రౌల చట్టం మరి రౌల చట్టానికి సంబంధించి మనం గమనిస్తే పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో ఈ చట్టాన్ని బిడ్డ చేసిరండి ఇది భారతదేశంలో అమలులోకి వచ్చినది ఎప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది అంటారు అంటే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది రౌల చట్టం అని మనం నేర్చుకుంటాము సరే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది కరెక్టే పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది కరెక్టే సరే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో వచ్చిన రౌల చట్టం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే భారతీయులు స్వాతంత్రము స్వాతంత్రం అని కొట్లాడుతున్నారు అదే టైంలో రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం అని కొట్లాడుతున్నారు మరి వీరిని శాంతింప చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఎన్నో కొన్ని అధికారాలను వారికి ఇచ్చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు ఉన్నారు 
మరి అదే సమయంలో వాళ్ళని శాంతింపచేయాలి అయినా కూడా ఇంకా కొంతమంది శాంతిస్తలేరు కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను అంటున్నారు మరి వాళ్ళని ఏం చేయాలి వాళ్ళని ఏం చేయాలంటే ఎలాంటి షరతులు లేకుండా ఎలాంటి ముందస్తు హెచ్చరికలు లేకుండా ఎలాంటి జామీనులు లేకుండా ఎలాంటి బెయిలులు లేకుండా తీసుకెళ్ళి ఎంతమందినైనా ఎప్పుడైనా ఎన్ని రోజులైనా అరెస్ట్ చేయాలి అలా అరెస్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఒక చట్టాన్ని తీసుకురావాలి ఆ చట్టం పేరు ఏం పేరు అంటే రౌలత్ చట్టం ఓకే ఇక ఈ రౌలత్ చట్టం తీసుకురావడంతో ఈ విషయాన్ని గమనించిన భారతీయులందరూ కూడా రౌల చట్టానికి వ్యతిరేకంగా అనేక గొడవలు చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగానే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ నెల పదమూడవ తారీఖున పంజాబ్లోని అమృత్సర్ స్వర్ణ దేవాలయం అమృత్సర్లోనే స్వర్ణ దేవాలయం ఉందండి ఈ స్వర్ణ దేవాలయం ఎందుకు ఫేమస్ మనందరికీ తెలుసు ఇక అదే పంజాబ్లోని అమృత్సర్ అనే ప్రదేశంలో జలియన్ వాళ్ళ బాగ్ అనేది ఒకటి ఉందండి జలియన్ వాళ్ళ బాగ్ అనేది ఒక తోట ఈ తోట చుట్టూ ప్రహరి కూడా చాలా ఎత్తుగా ఉంటుంది కానీ ప్రవేశ ద్వారం మాత్రం చాలా ఇరుకుగా ఉంటుంది ఇక వెళ్ళేటప్పుడు అందరు వెళ్ళారు ఇక వాళ్ళ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అందులో భాగంగా బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా మనం ఎలా తిరుగుబాటు చేద్దామని మాట్లాడుకుంటున్న సమయంలో జనరల్ డి డయ్యర్ అందులోకి వచ్చి ఎలాంటి హెచ్చరికలు లేకుండానే కాల్పులు జరపడం జరిగింది ఆ రకమైన కాల్పులలో ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం అయితే మూడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది ప్రైవేట్ వ్యక్తుల లెక్కల ప్రకారం అయితే సుమారుగా మూడు వేల మంది చనిపోవడం జరిగింది ఆ రకమైన చట్టాన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఆ రకమైన దుశ్చర్యకు బ్రిటిష్ వారు పాల్పడడం జరిగింది మరి ఇలా పాల్పడ్డ తర్వాత ఎమ్మటే బ్రిటిష్ వారు అరే మనం పోయే విధానం మీద తప్పుగా అనిపిస్తుంది అని చెప్పి రివైజ్ చేసుకొని ఆ రివైజ్లో భాగంగా తీసుకువచ్చిన చట్టమే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది మాంటెంగ్ చేమ్స్పర్డు సంస్కరణల చట్టం మాంటెంగ్ చేమ్స్పర్డు సంస్కరణల చట్టం అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇక మాంటెంగ్ అనే వ్యక్తి నాటి భారత వ్యవహారాల మంత్రి చేమ్స్పర్డ్ అనే వ్యక్తి గవర్నర్ అనే వ్యక్తి అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఇది ఈ చట్టం చేసినప్పుడు మింటో మార్లేలో మింటో అనేట ఆయన గవర్నర్ మరియు మార్లైన వ్యక్తి నాటి భారత వ్యవహారాల వ్యక్తి ఇక్కడ ఉల్టా మాంటెంగ్ అనే వ్యక్తి నాటి భారత వ్యవహారాల మీద చేమ్స్పర్డ్ అనే వ్యక్తి నాటి గవర్నర్ జనరల్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి వీర ఆధ్వర్యంలో వచ్చిన చట్టమే మాంటెంగ్ చేమ్స్పర్డ్ సంస్కరణల చట్టం ఈ చట్టం వల్ల ప్రధానమైన విషయం ఏమిటి అంటే భారతదేశంలో ద్వంద్వ ప్రభుత్వాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందండి ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టారు రాష్ట్రాలలో కేంద్రంలో కాదు రాష్ట్రాలలో ద్వంద్వ ప్రభుత్వాన్ని ప్రవేశపెట్టిన చట్టం ఏది అంటే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది మాంటింగ్ చేసిన సంస్కరణ చట్టం మరి ద్వంద్వ ప్రభుత్వం అంటే పరిపాలన పరమైన అంశాలను రెండు జాబితాలుగా విడతీయడం కొన్ని జాబితాలను కొందరు పరిపాలించడం ఐ మీన్ కొన్ని జాబితాల జాబితాలో ఉన్న అంశాలను కొందరు ఆచరించడం మరొక జాబితాలో ఉన్న అంశాలు మరికొందరు ఆచరించేటట్లు చేశారు ఇందులో భాగంగా రిజర్వుడు అంశాలు రిజర్వుడు అంశాలు మరియు బదిలీ అంశాలు అని చెప్పి రెండు రకాల పరిపాలన విషయాలుగా విడదీశారు మరి రిజర్వుడ్ అంశాలలో ఏమున్నాయండి శాంతి ఉంది శాంతి అంటే శాంతి అంతే అదే మాదిరి ఇంకేమున్నాయండి విత్తం ఉన్నాయి శాంతి విత్తం రిజర్వుడ్ అంశాల జాబితాలో ఉన్నాయి మరి బదిలీ అంశాల జాబితాలో ప్రజా పాలన మరియు వ్యవసాయం మరియు ఆరోగ్యం ఇలాంటి సాధారణ విషయాలు బదిలీ జాబితాలో ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ గమనించండి రిజర్వుడ్ అంశాలలో భాగంగా శాంతి భద్రతలు భారతదేశంలో ఏ పరిపాలకుడు కానీ తిరుగుబాటు చేసిన అతను ఎమ్మటే అణచివేయడానికి శాంతి భద్రతల అధికారాలు వాళ్ళకి తీసుకున్నారు ఎవరు తిరుబాటు చేసిన ఎమ్మటే అంచువేయాలని అంతేక మళ్ళీ వాని వల్ల ఇంకొకరు చూసి ఇంకొకరు చూసి అందరు తిరుబాటు చేస్తారు కదా కాబట్టి కా కాబట్టి అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అలాంటి ముఖ్యమైన శాంతి భద్రతలను కూడా తమ చేతుల్లోనే ఉంచుకోవాలి అంటే బ్రిటిష్ వారు భావించి రిజర్వ్ అంశాల జాబితాలు దీన్ని ఉంచారు ఇంకోటి ఏంటంటే విత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రభుత్వం నడవాలి అంటే ఖచ్చితంగా డబ్బులు అవసరం విత్తం ఆర్థిక డబ్బులు ఖచ్చితంగా అవసరం మరి అలాంటి డబ్బులు భారతీయ పాలకుల చేతులలో ఉంటే ఎలా సాధ్యమవుతుంది సాధ్యం కాదు కాబట్టి అలాంటి విత్తం అనే అంశాన్ని కూడా రిజర్వుడ్ అంశాల జాబితాలో చేర్చి ఆ అంశాన్ని కూడా తమ చేతిలోనే ఉంచుకున్నారు ఇక సాధారణ అంశాలన్నింటిని బదిలీ అంశాల జాబితాలో ఉంచారు ప్రజా పరిపాలన వ్యవసాయం ఈ ఆరోగ్యం ఇలా ఉంటాయి కదండి అంటే పైసలు ఖర్చు పెట్టేది ఈ ఖర్చు పెట్టే విషయాలను ఏం చేశారంటే అంత ప్రాముఖ్యత లేని ఖర్చు పెట్టే విషయాలన్నింటిని కూడా బదిలీ అంశాల జాబితాలో చేర్చి ఆ అధికారాలను అన్నింటినీ తీసుకొచ్చి భారతీయులకు ఇచ్చారు మరి భారతీయులు ఈ అధికారాలను ఎలా చెలాయించాలండి వీటిని చెలాయించాలన్న డబ్బులు కావాలి కదా మరి డబ్బులు తీసుకుపోయాం వీళ్ళ చేతిలోనే ఉండే పరిపాలించాల్సిందేమో వీళ్ళ చేతిలో ఏదో అంటారు చూశారండి 
కత్తొకనికి ఇచ్చి యుద్ధం ఒకరిని చేయమన్నట్టు అదే మాదిరి స్టీరింగ్ మీద ఒకరు కూర్చొని పక్కన ఉండి డ్రైవింగ్ చేయమన్నట్టు ఇట్లా మనం ఎన్నో రకాల అంశాలను చూసుకోవచ్చు సో ఈ రకంగా ఈ రెండు రకాల అంశాలను మనం చూసడం జరుగుతుంది ఈ రెండు రకాల ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీనినే ద్వంద్వ ప్రభుత్వం అంటారండి రాష్ట్రాలలో ద్వంద్వ ప్రభుత్వాన్ని ప్రవేశపెట్టిన చట్టం పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది మాంటింగ్ చేమ్స్ పాడ్ సంస్కరణల చట్టం అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఇక రెండవ ప్రధానమైన అంశం ఏమిటి అంటే భారతదేశంలో ద్విసభ విధానమును ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ద్విసభ విధానమును అంటే భారతదేశంలో ద్విసభ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన చట్టం మాంటింగ్ చేమ్స్ పాడ్ సంస్కరణ చట్టం దీని ప్రకారం కౌన్సిల్ ఆఫ్ లెజిస్లేట్ మరియు లెజిస్లేట్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ అంటే మనం ఇవే ప్రధానంగా మనం ఏమంటున్నాం ఇప్పుడు రాజ్యసభ లోక్సభ అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాం కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అంటే రాజ్యసభ దాన్ని మనం ఇంకేమంటామండి ఎగువ సభ అంటాం అందులో అరవై మంది సభ్యులు ఉన్నారు వేల యొక్క పదవి కాలం ఆ సమయంలో ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు వేరనుకోండి ఆ సమయంలో ఐదు సంవత్సరాలు అదే మాదిరిగా కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ మరి ఇంకోటి ఏంటంటే లెజిస్లేటివ్ ఇన్ కౌన్సిల్ అంటే ఇది లోక్సభ లోక్సభ రకమైనది అని అంటే ఇందులో ప్రజాప్రతినిధులు ఉంటారు ఇందులో ఎంతమంది ఉండేది ఆ కాలంలో నూట పద్నాలుగు మంది ఉన్నారు మరి ఈ నూట పద్నాలుగు మంది యొక్క పదవి కాలం ఎన్ని సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు కాదండి అప్పుడు మూడు సంవత్సరాలు ఇట్లా రెండు సభలను భారతదేశంలో ఈ చట్టం ద్వారానే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది మాంటింగ్ చేమ్స్పర్ట్ సంస్కరణల చట్టం అనేది తీసుకొని రావడం జరిగిందండి మరి ద్విసభ అనే భావనను భారతదేశం ఎక్కడి నుంచి గ్రహించింది తర్వాత కాలంలో అంటే బ్రిటన్ నుంచి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇక మరి ద్విసభలు ఉండవలసిన అవసరం ఏమిటి అని చూస్తే సాధారణంగా ఒక సభ ఒక విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు అలా తీసుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇంకొక సభ కూడా ఇంటే ఏమవుతుంది అంటే వీళ్ళు తొందరపడి ఒక విషయంలో నిర్ణయం తీసుకొని మరొక సభకు ఆ విషయాన్ని పంపిస్తే వాళ్ళు మరొకసారి పునరాలోచన చేసి తర్జన భర్జనలు పడి ఇలా పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పి ఆలోచించి వాళ్ళు ఎస్ అన్నారు అనుకో ఎస్ అయినా చెప్పొచ్చు నో అయినా చెప్పొచ్చు నో అని చెప్తే అంతటితో అయిపోతుంది ఎస్ అని చెప్తే ముందుకు వెళ్తుంది ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఆలోచిస్తారు వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు ఇంతమంది ఆలోచిస్తారు కాబట్టి మంచి చెడుల గురించి చట్టం ప్రజలలోకి ఎలా వెళ్తుంది ఎలా ఉండాలనే విషయాలు ఆలోచిస్తారు కాబట్టి అది సూపర్ సక్సెస్ అవుతుంది కాబట్టి ద్విసభ విధానం అనేది పరిపాలనలో భాగంగా చాలా ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుందండి ఈ రకంగా రెండు రకాల ముఖ్యమైన అంశాలను మనం మాంటింగ్ చేమ్స్ పాడ్ సంస్కరణ చట్టం ప్రకారం చూడవచ్చండి ఇట్లా ముందుకు వెళుతున్న సమయంలో భారతదేశంలో అనేక సం అనేక రకమైన అంశాలు జరిగినాయండి అందులో భాగంగానే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడవ సంవత్సరం నవంబర్ నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖున బ్రిటన్ల ఒక కమిషన్ నియమించడం జరిగిందండి ఆ కమిషన్ పేరే సైమన్ కమిషన్ సర్ జాన్ సైమన్ కమిషన్ మరి ఈ సైమన్ కమిషన్లో మొత్తం ఏడుగురు మంది సభ్యులు ఉండేవాళ్ళు ఈ ఏడుగురు అందరూ కూడా భారతీయులు కారు బ్రిటిష్ వాళ్ళే మరి సాధారణంగా చూస్తే ఎక్కడున్న వ్యక్తులకు అక్కడ సమస్యలు తెలుస్తాయి కానీ ఈ కమిషన్లో ఉన్న వ్యక్తులందరూ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మరి వాళ్ళకు భారతదేశ సమస్యలు ఎలా తెలుస్తాయి మళ్ళీ ఆ కమిషన్ను నియమించేదే భారతదేశ విషయాలు చూసుకోవడానికే కాబట్టి ఈ సైమన్ కమిషన్ను పదిహేడు వందల ఇరవై ఏడు నవంబర్ నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖున నియమిస్తే ఇది భారతదేశానికి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెల మూడవ తారీఖున ముంబైలో మొట్టమొదటిసారిగా అడుగు పెట్టడం జరిగింది ఈ అడుగు పెట్టడంతో భారతీయులందరూ కూడా సైమన్ గో బ్యాక్ సైమన్ గో బ్యాక్ అంటూ నినాదాలు చేయడం జరిగింది అదే సమయంలో మాకు డొమినియన్ ప్రతిపత్తి కావాలి ఐ వాంట్ డొమినియన్ ప్రతిపత్తి అని చెప్పి ఆ రకంగా నినాదాలు చేయడం జరిగిందండి ఈ రకంగా సైమన్ కమిషన్కి సంబంధించిన విషయాలను చూస్తున్నాం ఇక బ్రిటిష్ వారు ఈ సైమన్ కమిషన్ నియమించారు దీని వ్యతిరేకంగా భారతీయులందరూ తిరుగుబాటు చేశారు ఈ కమిషన్ను నియమించడం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది మాంటింగ్ చేమ్స్పర్ట్ సంస్కరణలు ఏ రకంగా అమలవుతున్నాయి అమలైతే ఇంకా ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళాలి లేదా అందులో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయా ఆ లోపాలు ఉంటే వాటిని సవరించాలనే విషయాల మీద కమిషన్ నియమించారు ఈ కమిషన్ తన నివేదికను సమర్పించింది అయినా కూడా భారతీయులు శాంతిస్తలేరు కాబట్టి భారతీయులను శాంతింప చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఈ మూడు సంవత్సరాలలో బ్రిటిష్ వారు రౌండ్ టేబుల్ చట్టాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ మూడు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు కూడా ఇంగ్లాండ్లోని లండన్ నగరంలోని జేమ్స్ ప్యాలెస్ అనే భవనంలో జేమ్స్ ప్యాలెస్ అనే భవనంలో జరిగాయి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇక ఈ మూడు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాల యొక్క సారాన్ని
పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు నాటి భారత ప్రభుత్వ చట్టం అనేది భారతదేశ రాజ్యాంగ చరిత్రలో ప్రసిద్ధి చెందిన చట్టముగా మనం భావించవచ్చు ఎందుకు అంటే ఈ చట్టంలోని అంశాలనే యాజ్ టీజ్గా ప్రస్తుత మన రాజ్యాంగంలోకి తీసుకోవడం జరిగింది అందుకనే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వ చట్టాన్ని ప్రస్తుత రాజ్యాంగానికి నకలు అని కేటిష వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది నకలు అని జిరాక్సు అని ఈ రకంగా విభిన్న అభిప్రాయాలతో అనేక మంది వ్యక్తులు వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది భారత ప్రభుత్వ చట్టానికి సంబంధించి వ్యాఖ్యానించారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఓకే మరి ఇందులో ఉన్న అంశాలలో సాధారణంగా రెండు బై మూడవ వంతు అంశాలను లేదా డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు శాతం అంశాలను యాజిటీస్గా ప్రస్తుతం మన భారత రాజ్యాంగం గ్రహించింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి ఇందులో ఉన్న అంశాలు ఏంటి ఏంటి అనేది కనుక మనం చూస్తే అండి సాధారణంగా బ్రిటన్ నుంచి కొన్ని అంశాలను తీసుకున్నారు బ్రిటన్ నుండి ఏమేమి తీసుకున్నారు ఈ చట్టంలో భాగంగా అంటే సాధారణంగా ద్వంద్వ సభ లేదా ద్విసభ ద్విసభ విధానాన్ని బ్రిటన్ నుండి ఈ చట్టంలోకి తీసుకున్నారు అదే మాదిరిగా స్పీకర్ వ్యవస్థ అనే విషయాన్ని బ్రిటన్ నుండి ఈ చట్టంలోకి తీసుకున్నారు అదే మాదిరిగా శాసన నిర్మాణ ప్రక్రియ అనే అంశాన్ని బ్రిటన్ నుండి ఈ చట్టంలోకి తీసుకున్నారు అదే మాదిరిగా అదే మాదిరిగా క్యాబినెట్ తరహా విధానం అనే విషయాన్ని ఇక్కడి నుండి ఐ మీన్ బ్రిటన్ నుండి ఈ చట్టంలోకి తీసుకున్నారు అదే మాదిరిగా ఏక పౌరసత్వం అనే అంశాన్ని కూడా ఇక్కడి నుంచే తీసుకోవడం జరిగింది అదే మాదిరిగా ఎన్నికల యంత్రాంగం లేదా ఎన్నికల వ్యవస్థ అనే అంశాన్ని కూడా ఇక్కడి నుంచే తీసుకోవడం జరిగింది అదే మాదిరిగా ఉద్యోగి స్వామ్యం లేదా ఉద్యోగి ఉద్యోగస్తులు లేదా ఉద్యోగి స్వామ్యం అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడి నుండి తీసుకోవడం జరిగింది ఇక దీని గురించి మనం ఈ సందర్భానుసారంగా ముందు ముందు మాట్లాడుకుంటా ఉంటామండి మరి ఉద్యోగ స్వామ్యం గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటాం సరే ఇక్కడ జనరల్ చూస్తేండి ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు పోటి పరీక్షలు నిర్వహించి పోటీ పరీక్షలలో ఎవరికి మంచి మార్కులు వస్తాయో వారి చేత ఉద్యోగస్తులలో నియమించే విధానాన్ని మాండరిన్ వ్యవస్థ అంటారు ఈ మాండరిన్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టిన మొట్టమొదటి దేశం చైనా దేశం మరి సాధారణంగా భారత రాజ్యాంగంలో ఉద్యోగి స్వామ్యం అనేది ఏ దేశం నుంచి గ్రహించాము అంటే మనం కామన్గా చైనా అని అనుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ చైనా నుంచి మనం తీసుకోలే మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం ఉద్యోగి స్వామ్యం అనే అంశాన్ని అంటే బ్రిటన్ నుండి తీసుకున్నాము మరి బ్రిటన్ నుండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు చట్టంలోకి ఇంకా ఏం తీసుకురంటే రిట్లను జారీ చేసే అధికారం ఆర్డినెన్సులను ఆర్డినెన్సులను జారీ చేసే అధికారం మరియు పార్లమెంటరీ పార్లమెంటరీ తరహా విధానం పార్లమెంటరీ తరహా విధానం అనే అంశాన్ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఇట్లా ఈ రకమైన విషయాలన్నింటినీ కూడా బ్రిటన్ నుండి ఈ చట్టం తీసుకోవడం జరిగింది అదే మాదిరిగా ఈ చట్టంలోకి తీసుకున్న మరొక అంశం ఏమిటి అనేది కనుక మనం చూస్తే అమెరికా దేశం నుంచి ప్రాథమిక హక్కులు రాష్ట్రపతిని తొలగించే విధానం సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు ప్రధాన ఇతర న్యాయమూర్తులను తొలగించే విధానం ఇలాంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా మనం ఈ చట్టంలోకి తీసుకోవడం జరిగిందండి మరి ఈ చట్టంలోని ఇంకా ముఖ్యమైన అంశాలను గమనిస్తే రాష్ట్రాలలోని ద్వంద్వ పాలనను రద్దు చేసి కేంద్రంలో ద్వంద్వ పాలనను ప్రవేశపెట్టారు కేంద్రంలో ద్వంద్వ పాలనను ప్రవేశపెట్టారు ఈ చట్టం ద్వారా ఇదే చట్టం ద్వారా వనగురిన మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటి అంటే భారతదేశ రాజ్యాంగంలో సమాఖ్య వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారు సమాఖ్య అనే ఇంగ్లీష్లో ఫెడరలిజం లేదా ఫెడరల్ అనే పేరుతో పిలుస్తాము మరి ఫెడరల్ అనే ఆంగ్ల పదం ఫోడస్ అనే పదం నుంచి వచ్చింది ఫోడస్ అనే పదానికి అర్థం ఒప్పందం అని చెప్పి అర్థం అండి ఇలాంటి సమాఖ్య వ్యవస్థను ఏ చట్టం ద్వారా భారతదేశ రాజ్యాంగంలో ప్రవేశపెట్టారంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు అని చెప్పి చెప్పొచ్చండి ఈ చట్టం ద్వారానే మనం భారతదేశంలో సుప్రీంకోర్టు స్థానంలో ఫెడరల్ కోర్టును స్థాపించారు సుప్రీంకోర్టు స్థానంలో ఫెడరల్ కోర్టును స్థాపించారు ఫెడరల్ కోర్టును ఎప్పుడు స్థాపించారంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదవ సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెల ఒకటవ తారీఖున స్థాపిస్తే ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు అక్టోబర్ నుండి అక్టోబర్ రెండు నుండి 
పని చేయడం ప్రారంభించింది ఏంటిది భారత ప్రభుత్వ చట్టంలో భాగంగా స్థాపించబడిన ఫెడరల్ కోర్టు మరి ఫెడరల్ కోర్టు మొట్టమొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి పేరు ఏం పేరు అంటే మార్క్విస్ ఎగ్గర్ మార్క్విస్ ఎగ్గర్ అనే వ్యక్తి ఫెడరల్ కోర్టు మొట్టమొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి అదే మాదిరిగా ఈ చట్టం వల్ల యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదండి ఉంది ఆ యూపీపీఎస్ పేరును ఫెడరల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్గా మార్చడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఫెడరల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనే దానిని ఈ చట్టం ప్రకారం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదే మాదిరి ఫెడరల్ కోర్టు అనే దానిని కూడా ఈ చట్టం ప్రకారం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సమాఖ్య వ్యవస్థ అనే విధానాన్ని కూడా ఈ చట్టం ద్వారానే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది కేంద్రంలో ద్వంద్వ ప్రభుత్వాన్ని అనే దాన్ని కూడా ఈ చట్టం ద్వారానే రాష్ట్రాలలో ద్వంద్వ ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసింది కూడా ఈ చట్టం ద్వారానే అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇట్లా అనేక రకాల అంశాలని ఈ చట్టం నుంచి భారతదేశ రాజ్యాంగం యథావిధిగా గ్రహించింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఇంకా మనం చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరంలో భారత ప్రభుత్వ చట్టం భారత స్వాతంత్ర ప్రభుత్వ చట్టం లేదా భారత స్వాతంత్ర చట్టం అనే పేర్లతో పిలిచే చట్టాన్ని చేశారండి ఆ చట్టం గురించి మనం చూడవచ్చు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జూన్ మూడు నాటి భారత స్వాతంత్ర చట్టం అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి భారత స్వాతంత్ర్య చట్టం భారత స్వాతంత్ర్య చట్టం ఇక ఈ చట్టానికి సంబంధించి మనం చూస్తే అండి భారతదేశంలో ఉవ్వెత్తిన స్వాతంత్ర ఉద్యమం ఎగిసిపడుతుంది మరి బ్రిటిష్ వారికి స్వాతంత్రం ఇవ్వక తప్పదు తప్పదు అని అనిపించింది అయితే ఈ సమయంలోనే ఒక కొత్త భావన వాళ్ళకు తెర మీదకి వచ్చింది అదేమిటి అంటే ముస్లింలు ప్రత్యేక పాకిస్తాన్ కోరుకుంటుర్రు మిగతా వాళ్ళు భారతదేశంగా కోరుకుంటుర్రు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఏమంటారు అంటే అందరం కలిసి ఉందామని కోరుకుంటుర్రు కానీ పా ముస్లిం వాళ్ళు మాత్రం ప్రత్యేక పాకిస్తాన్ కావాలని కోరుకోవడం జరుగుతుంది ఇక వారి యొక్క నాయకుని పేరే మహమ్మద్ అలీ జిన్నా ఈ మహమ్మద్ అలీ జిన్నాకు సంబంధించి మనం ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్తే లైట్గా పంతొమ్మిది వందల ఆరవ సంవత్సరం డిసెంబర్ నెల ముప్పై ఒకటో తారీఖున బంగ్లాదేశ్లోని ఢాకా అనే నగరంలో ఒక సంస్థను స్థాపించారు ఆ సంస్థ పేరే ముస్లిం లీగ్ ఆగా ఖాన్ నవాబుల్లా ఖాన్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా ముస్లిం లీగ్ని స్థాపించారు ఇది ప్రారంభంలో దీని యొక్క లక్ష్యాలు మూడు ఉండేవండి ఒకటి బ్రిటిష్ వారికి ముస్లింలకు మధ్య సఖ్యతను ఏర్పాటు చేయడం మరియు హిందువులకి ముస్లింలకు మధ్య సఖ్యతను ఐ మీన్ సోదరాభావాన్ని ఐక్యతను ఇట్లా ఏర్పాటు చేయడం అదే మాదిరిగా మూడవ అంశం ఏమిటి అంటే ముస్లింలలో ఉన్న మూఢ నమ్మకాలను పారద్రోలి వారిని ఆధునికత వైపు నడిపించడం ఆధునికత వైపు నడిపించడం ఈ మూడు లక్ష్యాలతో ఏర్పాటు అయింది ఇక తర్వాత కాలక్రమంలో వివిధ రకాలుగా మార్పు చెందుతూ చెందుతూ పంతొమ్మిది వందల నలభైవ సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి పాకిస్తాన్ సాధన తమ లక్ష్యంగా ప్రకటించింది ఇక పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడవ సంవత్సరంలో పాకిస్తాన్ సాధనే తమ అంతిమ లక్ష్యమని ప్రకటించడం జరిగింది ఏంటిది ముస్లిం లీగ్ ఇందులో భాగంగానే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరవ సంవత్సరం ఆగస్టు నెల పదహారవ తారీఖున ప్రత్యక్ష కార్యాచరణ దినంగా ప్రకటించింది ఈ ప్రత్యక్ష కార్యాచరణ దినంలో భాగంగానే ఎవరైతే దేశ విభజనను వ్యతిరేకిస్తున్నారో వారిని చంపే కార్యక్రమం ఎవరైతే దేశ విభజనకు వ్యతిరేకంగా ఉంటున్నారో వారిని అస్థిరపరిచే వ్యవహారాన్ని వీరు చేయడం జరిగింది ఇక ఇట్లా ఉంటున్న సిచ్యువేషన్ని గమనించిన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అంటే ఎలా స్వాతంత్రం ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం వీళ్ళేమో పాకిస్తాన్ అంటారు వాళ్ళేమో భారతదేశం అంటారు ఏం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు ఉన్న సమయంలోనే ఒక ఆలోచన వచ్చింది వారికి ఆ ఆలోచన ప్రకారమే ఒక కమిషన్ నియమించారు ఆ కమిషన్ని మనం మౌంట్ బాటన్ ప్రణాళిక అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాం ఈ మౌంట్ బాటన్ అనే వ్యక్తిని భారతదేశానికి పంపించడం జరిగింది అతను ఏం చేశాడు అంటే అన్ని ప్రాంతాలను తిరిగి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు ఆ నిర్ణయం ప్రకారం ఏమిటి అంటే భారతదేశాన్ని మూడు అంశాలుగా ఉంచాలి ఒకటి భారతదేశం రెండు పాకిస్తాను మూడు స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల పాలన లేదా స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల ప్రాంతాలు ఇట్లా మూడు అంశాలుగా ఉండాలని ఇతను నిర్ణయించి డిసైడ్ అయ్యాడు అంటే భారతదేశం ఒక దేశంగా ఉండాలి పాకిస్తాన్ ఒక దేశంగా ఉండాలి ఇక ఈ రెండు ప్రాంతాలలో కలవడానికి ఇష్టం లేని కొన్ని ప్రాంతాలు ఉంటాయి అలాంటివి ఎలా ఉండాలంటే స్వతంత్రంగా ఉండొచ్చు అని చెప్పి ఇతను చెప్పాడు ఇవన్నీ చెప్తూ ఇతను తీసుకెళ్ళి తన యొక్క నివేదికను బ్రిటన్ ప్రభుత్వానికి సమర్పించాడు 
ఈ ఇందులో భాగంగానే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జూలై నెల నాలుగవ తారీఖున దేశ విభజన చట్టాన్ని బ్రిటిష్ పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జూలై నెల పదహైదవ తారీఖున భారతదేశ స్వాతంత్ర చట్టాన్ని బ్రిటన్ పార్లమెంటు ఆమోదించింది పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టిందేమో నాలుగవ తారీఖున ఆ పార్లమెంటు ఆమోదించిందేమో పదహైదవ తారీఖున మరి ఆమోదించిన తర్వాత బ్రిటన్ రాని ఈ స్వాతంత్ర చట్టం దీన్నే మనం విభజన చట్టం అని కూడా అనవచ్చు ఈ స్వాతంత్ర చట్టం పైన ఎప్పుడు సంతకం చేసిందంటే జూలై పద్దెనిమిదవ తారీఖున సంతకం చేసింది ఇందులో భాగంగానే ఈ చట్టంలో భాగంగానే భారతదేశానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు నెల పదహైదవ తారీఖున శుక్రవారం పన్నెండు గంటల పదహైదు నిమిషాలకు స్వాతంత్రం వచ్చింది మరి ఇక్కడ ఇంకొక సా కాన్సెప్ట్ ఉంది ఒక సందేహం ఉంది భారత్ పాకిస్తాన్లకు స్వాతంత్రం వేరువేరు రోజులలో వచ్చింది అని వేరువేరు రోజులలో ఏమి రాలేదు అండి ఒకేసారి ప్రకటించడం జరిగింది అది ఏమిటి అనేది మనం చూస్తే సాధారణంగా బ్రిటన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదనాలుగు గురువారం సాయంత్రం మార్చి ఒకటి కాదండి గురువారం సాయంత్రం ఆరు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు భారత్ పాక్లకు స్వాతంత్రం ఇస్తున్నట్లుగా నాటి బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి నాటి లేబర్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మరియు నాటి బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి అయిన క్లెమెంట్ అట్లీ ఇట్లా ప్రకటించాడు ఇక ఇది ఇలా గుర్తుంచుకుంటే మీరు వేరే జాగ్రత్తలో నేర్చుకుంటారు అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు అనే కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్లో చూస్తే సాధారణంగా గ్రీనిచ్ ప్రామాణిక రేఖకు భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖకు మధ్య వ్యత్యాసం ఐదున్నర గంటలు అంటే గ్రీనిచ్ రేఖాంశం వద్ద మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలు అయితే అదే సమయంలో భారతదేశంలో సమయం ఎంత అవుతుంది అంటే సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలు అనేది మనం నేర్చుకుంటాము వేరే సభ్యులు నేర్చుకొని ఉండొచ్చు సో అంటే పన్నెండు గంటలకు మన దేశం ఎన్ని గంటల ముందు ఉంటుంది ఐదున్నర గంటలు ఆ రకంగా చూస్తే మరి సాయంత్రం ఆరు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు బ్రిటిష్ వారు అక్కడ ఇంగ్లాండుల స్వాతంత్రం ప్రకటిస్తే మరి మనం దీనికి ఐదున్నర గంటలు కలుపుకోవాలి కదా ఎందుకంటే మనం గ్రీనిచ్ రేఖకు ముందు ఉన్నాం కాబట్టి ఐదున్నర గంటలు కలుపుకుంటే ఎంత సమయం వస్తుంది అంటే కామన్గా ఐదు నాలుగు మూడు ఏడు అంటే డెబ్బై ఐదు నిమిషాలు కాబట్టి కామన్ ఇది ఇటు ఒకటి ఇది ఆరు ఐదు ఒకటి ఎంతండి ఆరు ఐదు ఒకటి పదకొండు పన్నెండు ఒకటి పన్నెండు అంటే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది మీకు తెలుసు అర్థమైతే ఉంటుంది సో పన్నెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది అంటే ఇక్కడ గురువారం అనుకున్నాం కదండి ముందుకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి గురువారం అయిపోయాక నెక్స్ట్ డే వారం వస్తుంది కామన్గా శుక్రవారం వస్తుంది సో ఆ రకంగా భారతదేశానికి ఎప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చిందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదహైదు శుక్రవారం పన్నెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు వచ్చింది మరి ఇదే కాన్సెప్ట్లో చూస్తే భారత్ పాకిస్తాన్ ఒకేసారి స్వాతంత్రం ప్రకటించారు బ్రిటిష్ వారు మరి పాకిస్తాన్ ప్రామాణిక సమయం ప్రకారం చూస్తే అండి ఈ అంతర్జాతీయ కాన్సెప్ట్లో చూస్తే అండి పాకిస్తాన్ ప్రామాణిక సమయం గ్రీనిచ్ రేఖకు ఐదు గంటల ముందు ఉంటుంది ఆ రకంగా చూస్తే ఆరు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు ఐదు గంటలు గలిపితే ఎంత వస్తుందంటే పదకొండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు వస్తుంది అంటే ఇది పాకిస్తాన్ ప్రామాణిక సమయం ప్రకారం చూస్తే అప్పుడు ఆ సమయంలో పాకిస్తాన్కి ఎంత టైం అవుతుందండి పదకొండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు సమయం అయింది మరి ఆ రకంగా చూస్తే పాకిస్తాన్కి ఎప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చిందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పద్నాలుగు గురువారం రాత్రి పదకొండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు వచ్చింది అంటే బ్రిటిష్ వారు ఇద్దరికి ఒకేసారి ప్రకటించిన వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రామాణిక రేఖల ఆధారంగా ఒకరికి ఒక రోజు వచ్చినట్లుగాను మరొకరికి మరొక రోజు వచ్చినట్లుగా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది కానీ వాస్తవానికి ఒకేసారి ప్రకటించడం జరిగింది ఓకే మరి ఈ భారత స్వాతంత్ర చట్టంలో భాగంగా మూడు రకాల ప్రాంతాలను సూచించాడు మౌంట్ బాటన్ సరే స్వాతంత్రం వచ్చింది బాగానే ఉంది ఇక కొన్ని ప్రాంతాలు భారత్లో ఉన్నాయి మరి కొన్ని ప్రాంతాలు పాకిస్తాన్లో ఉన్నాయి ఇక పాకిస్తాన్ అనే భావనకు సంబంధించి పిఏ కేఐ ఎస్టిహెచ్ఏఎన్ అని అనేది చూస్తే మనకు సాధారణంగా పి అంటే పంజాబు కాశ్మీరు ఇస్లామాబాదు బెల్చిస్తాను ఇట్లా మొత్తం కలిపి పాకిస్తాన్ అనే పేరుతో పిలుస్తారండి ఇక ఈ ప్రాంతాలలో కలవకుండా కూడా కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఇటు పాకిస్తాన్లోనూ అటు భారత్లోనూ కలవకుండా ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఆ కొన్ని ప్రాంతాలు ఏమిటి అంటే మన పాలిటీ పరంగా మనం కొన్ని విషయాలను గమనించినట్లయితే నాలుగు ప్రాంతాలు ఉన్నాయండి అందులో ఒకటి జూనాగఢ్ ఇది గుజరాత్లో ఉంటుంది ఇది సాధారణమైన చర్యతోటే భారత్లో కలిసిపోయింది రెండవది ట్రావెన్కోర్ 
ఇది కేరళ రాష్ట్రంలో ఉంటుంది దీని గురి ఇది కూడా మామూలు చర్యతోటి భారత్లో కలిసిపోయింది ఇక మూడవది ఏమిటి అంటే హైదరాబాద్ అండి ఇది కొద్దిగా వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేసిన భారత్లో కలిసిపోయింది ఇక దీని గురించి జస్ట్ రెండు ముక్కలు మాట్లాడుకుంటే హైదరాబాద్ అనేది హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ అనే వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల పదకొండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరు వరకు పరిపాలించడం జరిగింది సరే పదకొండు నుంచి నలభై ఎనిమిది వరకు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ప్రా పరిపాలించాడు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ స్వతహాగా మంచి వ్యక్తే కానీ అతని యొక్క బావమర్ది కాశీ రజ్వి యొక్క ప్రభావం వల్ల హైదరాబాద్ ప్రజలపైన హైదరాబాద్ ప్రజలపైన కక్ష పెంచుకొని రజాకారుల ఉద్యమం అనేది ప్రారంభం కావడం ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేయడం ఇవన్నీ కారణాలతో పాటు ఇవన్నీ విషయాలతో పాటు వీణ పాకిస్తాన్కు మద్దతు తెలపడం ఈ విషయాలన్నిటి వల్ల ఏమైందంటే అప్పటి భారత ప్రభుత్వం అదే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ హోమ్ మినిస్టర్ భారతదేశ ప్రధానమంత్రి అప్పుడు ఉన్న వ్యక్తి జవహర్లాల్ నెహ్రూ వీళ్ళందరూ ఇద్దరు కలిసి ఏం చేశారంటే ఈయన పాకిస్తాన్ మద్దతు వలుపుతుండ అన్న ఉద్దేశంతో ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ను భారత్లో కలపాలి అనే ఉద్దేశంతో ఒక సైనిక చర్యను ప్రారంభించారు దాని పేరే ఆపరేషన్ కాటర్ పిల్లర్ కాటర్ పిల్లర్ అంటే మనకు తక్కువగా పరిచయం ఉంటుంది కానీ ఆపరేషన్ పోలో అనే పేరు పిలవచ్చు ఆపరేషన్ కాటర్ పిల్లర్ అని పిలవచ్చు ఆపరేషన్ గోడార్డ్ అని పిలవచ్చు ఆపరేషన్ రాజేంద్ర ప్రణాళిక అని పిలవచ్చు ఇలా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబరు పదమూడు నుంచి పదిహేడు తారీఖుల మధ్య ఆపరేషన్ పోలో అనే ఒక పోలీస్ చర్య సైనిక చర్య అన్నా కూడా తప్పవుతుందండి పోలీస్ చర్య ద్వారా ఈ ప్రాంతాన్ని భారత్లో కలిపేశారు ఇక ఒకటి మిగిలి ఉంది అదేంటిదంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇక జమ్మూ కాశ్మీర్కి సంబంధించి మనకు సంబంధించి చూస్తే అండి జమ్మూ కాశ్మీర్ను పరిపాలించే పాలకుడు హరి సింగ్ రాజా హరి సింగ్ అనే ఒక హిందువు ఇక్కడ సింగ్ అంటున్నాము హిందూ అంటున్నాము ఇక్కడ ఏమైనా తప్పుగా అనిపిస్తుంది అంటే తప్పు అనిపిస్తుంది సింగ్ అంటే సిక్కు కదా మరి హిందువు ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం ముందు ముందు నేర్చుకుంటామండి ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి ఫండమెంటల్ రైట్స్లో భాగంగా మనకి ఇరవై ఐదవ ఆర్టికల్ గురించి నేర్చుకుంటాము ఇరవై ఐదవ ఆర్టికల్ సబ్ క్లాస్ టూ ప్రకారం హిందువు అనగా బౌద్ధులు సిక్కులు జైనులు వీళ్ళందరూ కలిపి హిందువులే అని చెప్పి అక్కడ నేర్చుకుంటాం కాబట్టి హర్సింగ్ను మనం హిందువు అని చెప్పుకోవడంలో తప్పు లేదు సరే హర్సింగ్ అనే వ్యక్తి పరిపాలిస్తుండేవాడు ఇతను ఏం చేస్తాడు అంటే నేను స్వతంత్రంగా ఉంటా అని చెప్పి అనుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ముస్లింలు ఉన్నారు పరిపాలకుడే హిందువు ఇక ఈ ప్రాంతం భారత్ పాకల మధ్య సరిహద్దుగా ఉంది ఇక ఈయన మరి నువ్వు భారత్లో కలుస్తావో పాకలో కలుస్తావో తెలుసుకో అంటే ఈయన ఎటు తెలుసుకోలేని సిచ్యువేషన్ ఉన్నాడు ఇలాంటి సమయంలోనే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరం అక్టోబర్ నెల ఇరవై రెండవ తారీఖున ఆఫ్రిదీలు అనే పాకిస్తాన్ గిరిజన సమూహం మరియు పాకిస్తాన్ సైన్యం కలిపి కాశ్మీర్ ప్రాంతంపై దాడి చేశారు దాడి చేయడంతో హరిసింగ్ వెళ్ళి జవహర్లాల్ నెహ్రూ మొరపెట్టుకోవడంతో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు అక్టోబర్ నెల ఇరవై ఆరవ తారీఖున ట్రీటీ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనే ఒక ఒప్పందం జరుగుతుంది ఆ ట్రీటీ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనే ఒప్పందం జరిగిన మరునాడే అంటే అక్టోబర్ ఇరవై ఏడవ తారీఖున భారత దళాలు ఈ కాశ్మీర్ వైపు వచ్చి పాకిస్తాన్ సైన్యాన్ని పాకిస్తాన్ గిరిజన సమూహాన్ని వెనక తరిమేయడం జరిగింది అప్పటికే వాళ్ళు జమ్మూ కాశ్మీర్లో కొంత భాగాన్ని ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్న భాగాన్ని పీఓకే అంటాం పీఓకే అంటే పాక్ ఆక్ఫైడ్ కాశ్మీర్ అంటాం ఈ పాక్ ఆక్ఫైడ్ కాశ్మీర్ రాజధాని ముజఫరాబాద్ ఇక మిగిలి ఉన్న కాశ్మీరే ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఉన్న కాశ్మీర్ ఆ మిగిలి ఉన్న పాక్ భారత్లోని కాశ్మీర్ని మనం ఆజాద్ కాశ్మీర్ అంటాం ఇక ఆజాద్ కాశ్మీర్ రాజధానులు ఏమిటి అనేది మనం చూసినట్లయితే జనరల్గా జమ్మూ అండ్ శ్రీనగర్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా మనకి జమ్మూ కాశ్మీర్ అనేది కూడా భారత్లో విలీనమైంది ట్రావెన్కోరు జూనాగఢ్ హైదరాబాద్ ఇట్లా మనకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు భారత ప్రభుత్వ చట్టం గురించిన విషయాలను మనం చూడవచ్చండి ఇక నెక్స్ట్ మనకు వచ్చే చట్టం ఏమిటి అనేది మనం చూస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై భారత ప్రభుత్వ చట్టం అండి పంతొమ్మిది వందల యాభై భారత ప్రభుత్వ చట్టం గురించి కనుక మనం చూస్తే ఈ చట్టం వల్ల భారతదేశంలో ఎన్నికల సంఘమును స్థాపించారు ఎన్నికల సంఘమును స్థాపించారు మరియు ఏక పౌరసత్వాన్ని అమలులోకి తీసుకోవడం జరిగింది మరియు సుప్రీంకోర్టును స్థాపించడం జరిగింది మరియు ఈ చట్టంలో భాగంగానే పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై నాలుగవ తారీఖున జరిగిన సమావేశంలో మన జాతీయ గీతముగా జనగణమనను గేయముగా వందే మాత్రమును అధికారికంగా ప్రకటించడం జరిగినది 
ఇక జాతీయ గీతం జనగణమన గురించి చూస్తే జనగణమనను రాసినది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ దీనిని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రచురించిన పత్రిక తత్వబోధిని తత్వబోధిని పత్రిక స్థాపకుడు దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ తత్వబోధిని పత్రికలో ప్రారంభించబడిన మొట్టమొదటిసారిగా ప్రచురించబడిన జ జనగణమనను ఫుల్ వర్షన్ పడడానికి పట్టు సమయం యాభై రెండు సెకండ్లు షార్ట్ వర్షన్ పడడానికి పట్టు సమయం ఇరవై సెకండ్లు ఈ రకంగా మనకు జనగణ మనకు సంబంధించిన విషయాలు చూస్తున్నాం మన జాతీయ గేయంగా వందే మాత్రమును అధికారికంగా ప్రకటించాము ఎప్పుడు ప్రకటించామంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై నాలుగున ప్రకటించాము మరి జాతీయ గేయం ఏంటిదంటే వందే మాత్రం అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఇక వందే మాత్రం గురించి కూడా మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగిందండి వందే మాత్రం అనేది బంకిం చంద్ర చటర్జీ రాసిన మదర్ ల్యాండ్ అనే గ్రంథంలోని ఆనంద్ మఠ్ అనే సంకలనంలోని సన్యాసుల తిరుగుబాటు గురించి వివరించే సందర్భంలో వందే మాత్రం అనే పేరును ఆ వందే మాత్రం అనే పదాన్ని పలకడం జరిగింది అది కాస్త మన జాతీయ గేయముగా అధికారికముగా జనవరి ఇరవై నాలుగో తారీఖున గుర్తించడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇదే చట్టంలో భాగంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి నెల ఇరవై ఆరో తారీఖు నుంచి భారతదేశ రాజ్యాంగం అమలులోకి రావడం జరిగిందండి ఇక మనకు ముందు ముందు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఈ చట్టాలు అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖున రాజ్యాంగ పరిషత్ రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించింది అంటే ఓకే అని చెప్పేసింది మరి చెప్పినా కూడా మరి ఎప్పటే అమలులోకి రాకుండా యాభై జనవరి ఇరవై ఆరో తారీఖున ఎందుకు అమలులోకి రావడం జరిగింది అనేది మనం సాధారణంగా చూస్తే దీనికి ఒక స్టోరీ ఉందండి మనం పార్టీ పరంగా జస్ట్ వెనక పోయేస్తే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది డిసెంబర్ నెల ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున లాహోర్లో జరిగిన కాంగ్రెస్ సమావేశంలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ దాని అధ్యక్షుడు నెహ్రూ గారు ఏమంటారు అంటే పూర్ణ స్వరాజ్యను ప్రకటిద్దాం అందులో భాగంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై జనవరి ఇరవై ఆరవ తారీఖున పంతొమ్మిది వందల ముప్పై జనవరి ఇరవై ఆరవ తారీఖున స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుందాం అని వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది ఇందులో భాగంగానే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై జనవరి నెల ఇరవై ఆరో తారీఖున భారతీయులు మొట్టమొదటిసారిగా స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం జరిగింది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అడిగాడండి భారతీయులు మొట్టమొదటిసారిగా స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకున్నారు అని అలా అడిగినప్పుడు కామన్గా ముప్పై జనవరి ఇరవై ఉంది నలభై ఏడు ఆగస్టు పదహైదు కూడా ఉంది కామన్గా మన అందరం ఏం చేస్తుంటాం అంటే ఆగస్టు పదహైదు టిక్ చేస్తాం అందులో సందేహం ఏం లేదు కానీ భారతీయులు మొట్టమొదటిసారిగా స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్న రోజు పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై సో ఈ రోజుకి ఇంత ప్రత్యేకత ఉంది అంటే పూర్ణ స్వరాజ్ ప్రకటించబడిన రోజు అమలులోకి వచ్చిన రోజు ఇది కాబట్టి ఈ రోజు గుర్తుగా ఈ రోజు వచ్చిన దాకా నవంబర్ ఇరవై ఆరు నుంచి జనవరి ఇరవై ఆరు దాకా మరి ఆగే పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరో తారీఖు నుంచి మన రాజ్యాంగాన్ని అమలులోకి తీసుకోవడం రా వచ్చిందండి మరి నలభై ఆరు నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖున రాజ్యాంగ పరిషత్ రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించింది ఓకే ఇక అమలులోకి వచ్చిందంటే యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు మరి నవంబర్ ఇరవై ఆరు యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే నవంబర్ ఇరవై ఆరును ప్రతి సంవత్సరం భారతీయులు రాజ్యాంగ దినోత్సవముగా న్యాయవాదుల దినోత్సవముగా జరుపుకుంటారు ఇదే నవంబర్ ఇరవై ఆరు మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే భారతదేశ పాల దినోత్సవం దీని ఎందుకు జరుపుకుంటా ఈ రోజునే మిల్క్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్గీ సూర్యన్ యొక్క బర్త్డే కూడా నవంబర్ ఇరవై ఆరు కాబట్టి ఈ రోజుననే ఈ రాజ్యాంగంను సో అండ్ సో ఆమోదించింది కాబట్టి దీని కూడా ఈ రకంగా జరుపుకుంటామని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన విషయాలను మనం చూడడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా రాజ్యాంగ చరిత్ర పరిణామ క్రమం చట్టాలు కౌన్సిల్స్ చట్టాలు రెగ్యులేటింగ్ చట్టాలు అందులోని ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ వస్తున్నాం